டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முதலீட்டு சார்பின் காரணிகள் தட் இஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபார் அ சேஞ்ச் இன்றைக்கி நான் தமிழ் மீடியம் புக் வச்சுருக்கேன் அப்படி பேரலாக இங்கிலீஷ் மீடியமும் சொல்லிடுவேன் பார்த்துக்கோங்க முதலீட்டு சார்பின் காரணிகள் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தொன்மைகால பொருள் இளைஞர்கள் முதலீட் முதலீடு வட்டி வீதத்தை மட்டுமே சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் பிலீவ் தட் இண்டியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் முதலீடு என் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதை தவிர நிறைய ஃபேக்டரை சார்ந்தது நிறைய காரணிகள் இதை டிட்டர்மின் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு வன் வட்டி வீதம் அதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் செகண்ட் வன் நிலையற்ற தன்மை அதாவது லெவல் ஆஃப் அன்சர்டன்டி தேர்ட் வன் அரசியல் சூழல் பொலிட்டிக்கல் என்ரான்மெண்ட் ஃபோர்த் வன் ரேட் ஆஃப் க்ரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் ஃபோ ஃபிஃப்த் வன் ஸ்டாக் ஆஃப் கேபிட்டல் குட்ஸ் மூலதன பொருட்களின் இருப்பு சிக்ஸ் வன் நெசசிட்டி ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் புதிய பொருள்களின் தேவை செவன்த் வன் முதலீட்டாளர்களின் வருமான உயர்வு இன்வெஷன் இன்வெ இன்வென்ஷன் ஆஃப் சாரி லெவல் ஆஃப் இன்கம் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் முதலீட்டாளர்களின் வருமான அளவு இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸோட இன்கம் எய்த் பண் கண்டுபிடிப்புகளும் புத்தாக்கமும் அதாவது இன்வென்ஷன் அண்டு இன் இனோவேஷன்ஸ் நுகர்வு தேவை நைன்த் வன் கன்சியூமர் டிமாண்ட் டென்த் வன் பாலிசி ஆஃப் த ஸ்டேட் மூலதான் அதாவது அரசின் அரசு அரசினுடைய கொள்கை லெவன்த் வன் மூலதனம் கிடைத்தல் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் டுவெல்த் ஒன் முதலீட்டாளர்களின் சொத்துக்களின் ரொக்கத்தன்மை என்னென்ன சார்ந்திருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் செகண்ட் ஒன் லெவல் ஆஃப் அன்சர்டன்டி தேர்ட் ஒன் பொலிட்டிக்கல் என்ரான்மெண்ட் ஃபோர்த் ஒன் ரேட் ஆஃப் க்ரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஃபிஃப்த் ஒன் ஸ்டாக் ஆஃப் கேபிட்டல் குட்ஸ் சிக்ஸ்த் ஒன் நெசசிட்டி ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் செவன்த் ஒன் லெவல் ஆஃப் இன்கம் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் எய்த் ஒன் இன்வென்ஷன் அண்டு இனோவேஷன்ஸ் கன்சியூமர் டிமாண்ட் பாலிசி ஆஃப் த ஸ்டேட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் லிக்யூரிட்டி அசர்ட்ஸ் ஆஃப் த இன்வெஸ்டர்ஸ் முதலீட்டாளர்களின் சொத்துக்களின் ரொக்க மதிப்பு இது எல்லாமே ஒரு நாட்டினுடைய அதாவது ஒரு ஒரு முதலீட்டை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் இப்போ கீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அதாவது கீன்ஸுடைய கருத்துப்படி ஒரு முதலீடு என்பது எதை சார்ந்திருக்குது அப்படின்னா வாணிப எதிர்பார்ப்பு அதாவது பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்டு ப்ராஃபிட் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டிசைனிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது வாணிப எதிர்பார்ப்பு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அண்டு ப்ராஃபிட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதில் மூலதன முதலீட்டு இறுதிநிலை ஆக்கத்திறன் மற்றும் வட்டி விகிதத்தை பொறுத்து அமையும் அப்படின்றது அதாவது மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் அண்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இதை பொறுத்தும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம சேஞ்ச் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதில் ஃபஸ்ட்டு தனியார் முதலீடு என்பது மூலதன இருப்பை அதாவது தொழிற்சாலை அல்லது இயந்திரங்களை அதிகரிக்க வல்லது நமக்கே தெரியும் அதாவது ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈஸ் அண்ட் இன்க்ரீசிங் இன் கேபிட்டல் ஸ்டாக்ஸ் சச்சஸ் பையிங் ஏ ஃபேக்ட்ரி ஆர் மிஷினரி அதாவது தொழிற்சாலைகள் இயந்திரங்களை அதிக அதிகரிக்க செய்ய நமக்கு ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை நெக்ஸ்ட்டு மா மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் அதாவது மூலதன மூலதனத்தின் இறுதிநிலை ஆக்கத்திறன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது முதலீட்டு திட்டத்தில் கிடைக்கக்கூடிய எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய வருமானம் எவ்வளவு நம்ம ஒரு முதலீடு செய்கிறோம் அப்படின்னா அதிலிருந்து நமக்கு என்ன வருமானம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்க்கக்கூடிய வருமானம் அதாவது எதிர்பார்க்கக்கூடிய வருமானம் என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னு சொ சொன்னோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் முதலீடு செய்யக்கூடிய வருமான அளவிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது மார்ஜினல் எஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் இது பேசிக்கலி உற்பத்தியில் ஏற்படும் இறுதியாக அதிகரிக்கப்பட்ட ஒரு அளவு மூலதனத்தினால் ஏற்படும் உற்பத்தியாகும் அதாவது ஒரு அளவு மூலதனம் அதிகரிக்கும் பொழுது அதிகரிக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இன்கம் எப்படி இருக்கும் அதை சார்ந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் தேர்ட் ஒன் இஃப் த மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் ஈஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபோர் பர்சன்ட் then is the worth of borrowing e borrowing at 4% to get an expected increasing in output of 5% adavade moolathana irudhi nilai aakkathiran 5% irukkanum patti vigidam 4% irukkum bolude 
நாலு சதவீத வட்டியில் கடன் வாங்கினால் அஞ்சு சதவீதம் நம்மளால் உற்பத்தி அதிகப்படுத்த முடியுமா அதாவது வட்டி வீதம் அதிகமானால் நம்ம கடன் வாங்கி நம்ம உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வட்டி வீதத்துக்கும் முதலீட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பிடிவீன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படி என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் முதலீட்டுக்கும் வட்டி வீதத்துக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஹவு த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸிங் த லெவல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த எக்கானமி அதாவது வட்டி வீதம் எப்படி முதலீட்டை பாதிக்கிறது நம்ம பொருளாதாரத்தை இந்த வட்டி வீதமும் முதலீடும் ஆப்போசிட் அதாவது இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறதுனால எப்படி நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கடன்களின் மீதான வட்டி வீதம் உயரும் பொழுது குறைவான முதலீடு நடைபெறும் நமக்கே தெரியும் வட்டி வீதம் அதிகமானால் கடன் வாங்குகிற அளவு குறையும் முதலீடு குறையும் வட்டி வீதம் குறைந்தால் கடன் வாங்குகிற அளவு அதிகமாகும் முதலீடு அதிகமாகும் இதுதான் கான்செப்டு இதை சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அதிக வருவாய் தரக்கூடிய இனங்கள் மட்டுமே முதலீடு செய்யப்படும் நம்ம கடன் வாங்கி குறைந்த வருவாய் தரக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது எது அதிக வருவாய் தரக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிலேருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம கடன் குறை அதாவது அதிக வட்டிக்கு கடன் வாங்கினாலும் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதிக லாபம் தரக்கூடிய தொழிலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டயக்ராமை பாருங்கள் அதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோடைய ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது ஓ ஒய் ஆக்சஸில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நோட் பண்ணியிருக்காங்க ஓ எக்ஸ் ஆக்சஸில் முதலீட்டு அளவு அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நோட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வட்டி வீதம் ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து எயிட் பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏரோ மார்க்கை கவனிங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆகுது ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து எயிட் பர்சன்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே சமயம் நம்ம முதலீட்டு அளவு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லேருந்து எயிட்டி அதாவது நூறு கோடியிலிருந்து எண்பது கோடியாக குறைகிறது நான் சொல்கிறது இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வட்டி வீதம் அதிகமாகும் பொழுது நம்ம கடன் வாங்குகிற அளவு குறைந்து நம்மளுடைய முதலீடு என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறையும் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய கான்செப்ட் வட்டி வீதம் ஐந்து சதவீதத்திலிருந்து எட்டு சதவீதமாக உயரும் பொழுது அப்போ கடன் வாங்குகிற அளவு குறையும் அதே சமயம் நம்ம முதலீட்டு அளவு ஐந்து ப ஐந்து சதவீதம் வட்டியாக இருக்கும் பொழுது நூறு கோடி ரூபாய் கடன் வாங்குகிறோம் வட்டி வீதம் ஐந்திலிருந்து எட்டு சதவீதம் வட்டியாக உயரும் பொழுது நம்ம எண்பது கோடி மட்டுமே கடன் வாங்குகிறோம் அப்போ முதலீடு என்ன ஆகியிருக்குது குறைஞ்சிருக்குதுன்னு அர்த்தம் டயக்ராமாக நல்லா நோட் பண்ணி கவனிக்கணும் ஸோ அப்போ வட்டி வீதம் அப்படிங்கிறது முதலீட்டுக்கும் வட்டி வீதத்துக்கும் எதிர்மறை தொடர்பு இருக்குது முதலீடு என்பது வட்டி வீதத்தை சார்ந்தது அப்படிங்கிறத கீழே சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெளிவாக புரியும் அதிக வட்டியோடு வங்கியிலிருந்து பணம் பெறுவது அதிக செலவிற்கு வழி வைக்கும் ஆமாம் நிறைய வட்டி வாங்கணும் அப்படின்னா வட்டிக்கு நம்ம கடன் வாங்கி முதலீடு செஞ்சோம் அப்படின்னா லாபம் அதை விட அதிகமாக கிடைக்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா அதிக வட்டியை ச கொடுக்க முடியும் இல்லாதி இல்லாத சமயங்களில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா குறைந்த அதாவது நம்ம தொழிலில் வட்டி கட்ட முடியாமல் நம்ம முதலீட்டில் சில பாதிப்புகள் வரக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வங்கியில் பணத்தை சேமிப்பதால் அதிகப்படியான ஈவு வீதம் கிடைக்கும் சரியா அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சேவிங் மணி இன் த பேங்க் கிவ்ஸ் ஏ ஹையர் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் தேர் ஃபோர் யூஸிங் சேவிங் டு ஃபினான்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹேஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஆஃப் லோயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க லோயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேமெண்ட்டுக்கு இது ஒரு அதாவது சேமிப்பு நிதி முதலீட்டை முதலீட்டிற்கு பயன்படுத்துவதால் குறைந்த வட்டி செலுத்துவதற்கான வாய்ப்பு செலவாக அமையும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ வட்டி வீதத்தை அதிகரித்தால் நிறுவனம் ஆதாயத்தை அதிகரிப்பதற்காக அதாவது லாபத்தை அதிகரிப்பதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் வட்டி வீதம் அதிகமானால் நம்ம கடன் வாங்கினாலும் அந்த கடன் தொகையை அந்த முதலீடு செய்யக்கூடிய தொழிலில் கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அதாவது வட்டி வீதத்துக்கும் முதலீட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அதை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் ஸோ நான் இங்கிலீஷ்லேயும் பேரலாக சொல்லியிருக்கேன் நோட்ஸ் எடுங்க டயக்ராமாக கிளியராக போடுங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ